ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സോ എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു എക്കണോമി വെൽഫെയർ എക്കണോമി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമി നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ആ എക്കണോമിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നീഡ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ എക്കണോമി ഒരു വെൽഫെയർ എക്കണോമി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്കണോമി നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബേസിക് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം സോ അപ്പോൾ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്തോരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അതിനുശേഷം ഉയർന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കണോമി ഈസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് സോ ത്രീ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കണോമി ആർ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസിനെയും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കണോമി ഈസ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തോരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സിൻസ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു യൂസ് ദ അവൈലബിൾ വൺസ് ആൻഡ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമി വെൽഫെയർ എക്കണോമി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണം നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം അല്ലേ സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സോ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് വേണം സോ ഇൻപുട്ട് ആണ് റിസോഴ്സസ് ഈ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് പരിമിതമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു യൂസ് ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്രോപ്സ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡാണ് ഫുഡ് അല്ലേ സോ ഫുഡ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ത്രൂ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്ക
അത് വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സിമിലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് എക്സെട്ര നീഡ് കൺസിഡറേഷൻ ബൈ പ്ലാനിങ് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് എന്തോരം യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഫുഡ് ഷെൽറ്റർ ക്ലോതിങ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് സ്കൂൾസ് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡും ഷെൽറ്ററും ക്ലോതിങ്ങും ഹോസ്പിറ്റൽസും സ്കൂൾസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ബേസിക് നീഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫുഡും ഷെൽറ്ററും ക്ലോതിങ്ങും ഹോസ്പിറ്റൽസും സ്കൂൾസും എല്ലാം അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സോ ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദർ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ സോ മനുഷ്യൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും നടന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യവും പ്രൊഡക്ഷനും ഇത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കൊരു സൊസൈറ്റി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നൗ ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഏതാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദിസ് ഡിനോട്ട്സ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെയും അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ For example, the services of laborers or machines can be utilized for agricultural activities like preparing land for cultivation, sowing, weeding, manuring, harvesting and threshing. That is why the main problem is what to produce. That is why we are going to produce what to produce. Okay? Suppose we are going to produce crops for crops. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ കൈവശം വേണ്ട റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ലേബറേഴ്സ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വേണം ലാൻഡ് വേണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ലേബറേഴ്സിനെയും മെഷീൻസിനെയും നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അതുപോലെ സോവിങ് വീഡിങ് മാനുവറിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ത്രഷിംഗ് ഈ പ്രോസസ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലേബറേഴ്സിനെയും മെഷീൻസിനെയും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇൻ അൻ ഏരിയ ഏത് മെത്തേഡാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതാത് സ്ഥലത്തെ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ ലേബറേഴ്സിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അക്കോർ
production is undertaken to satisfy the wants of the society production endinu vendiyana nammal cheynathu or society ude aavashyangal niravetan vendittana production nadathunathu okay human wants are unlimited as soon as one gets satisfied another crops up നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് ഒരിക്കലും തീരാത്തതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആസ് സൂൺ ആസ് വൺ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അനദർ ക്രോപ്സ് അപ്പ് ഒരെണ്ണം നിറവേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കും ഓക്കെ ഹൗ അവർ വി മേ നോട്ട് ഹാവ് ദ നെസസറി റിസോഴ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ അവർ വാൺസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് അവർ വാൺസ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ വി മസ്റ്റ് പ്ലാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മാക്സിമം ആളുകളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തോരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് സോ ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ദ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ profit of the entrepreneur wages of the labor and rent of the land nammal kaiyna class il rewards of production e kurichu padichu alle endokke irunathu interest profit wages rent alle so capital allengil mooladhanathine anusruthamayittulla interest distribute cheythu kodukkanam adu pole thane entrepreneurs ne avarude profit correct aayittu distribute cheythu kodukkanam laborers ne krithyamayittulla wages kodukkanam land provide cheynavarkku adinde correct aayittulla rent um distribute cheythu kodukkanam okay so distribution of income um valare important aayittulla oru kaaryam aanu oru economy e sambandhichiduthalam okay so innathe class il nammal endokka kaaryangal aanu padichathu സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 